Eccomi qua cari amici con il vostro Valterino che torna sugli schermi di A Typical Movie per parlarvi eh, di un film veramente molto molto interessante che mi ha lasciato eh, veramente impressionato per sia la bellezza estetica, il taglio stilistico eh, senza quegli orpelli tecnici che nel film di fantascienza, nello sci-fi, se sono esagerati li trovo stucchevoli. Quindi una regia molto attenta, quella di Garland, questo sceneggiatore britannico che eh, nel 2015 ha realizzato la sua opera prima ex macchina un film che si occupa un po come blade runner che vi avevo l'altra volta raccontato eh, del rapporto tra l'umano e l'android quindi un film incentrato sul tema dell'intelligenza artificiale che è così in voga tuttora perché poi le domande sono sempre quelle e le domande che si pone che si pone anche il bravo regista garland all'interno del film cioè il controllo quanto possiamo controllare appunto l'intelligenza artificiale e quanto in realtà è dotata di coscienza l'intelligenza artificiale queste sono le due tematiche che sono state sviluppate in questo bellissimo film di garland questo appunto eh, sceneggiatore che si è dato alla regia e che onestamente ha realizzato un film che non ha avuto diciamo un grande successo addirittura in italia so che è passato in estate quindi mh, in un periodo in cui praticamente nessuno va al cinema peccato perché eh, tecnicamente è svolto benissimo la cosa che mi ha colpito è questa atmosfera high tech minimalista di questo rifugio in cui il protagonista nathan questo mh, grande informatico vive e appunto fa i suoi esperimenti sull'intelligenza artificiale quindi il rapporto che c'è tra questo spazio interno bellissimo high tech minimalista e diciamo l'esterno perché eh, questo rifugio è, è, è vicino adiacente a un ambiente naturale e strepitoso quindi ottima la location la scenografia e anche il linguaggio cinematografico a me mi ha molto colpito perché eh, trovo stucchevole veramente quando i registi eccedono in eh, orpelli tecnici in un montaggio troppo frenetico qui la camera è spesso fissa i movimenti sono anche eh, molto leggeri molto graduali eh, c'è tempo di riflessione perché è un film filosofico e appunto lo spettatore deve, deve riflettere perché appunto il tema è un tema complesso quello dell'intelligenza artificiale la storia è singolare perché appunto Nathan il protagonista questo eh, maschio alfa che vive in questo rifugio informatico con le sue creature le sue creature artificiali dà la possibilità a Caleb che è uno dei suoi dipendenti che vive all'esterno di passare una settimana con lui in questo bellissimo appunto rifugio e a contatto appunto con le intelligenze artificiali e perché sceglie Caleb? Sceglie Caleb perché è il classico ragazzo timido, introverso, un po' nerd che non ha, una, che non ha avuto una famiglia perché i genitori sono morti piuttosto presto, che non ha mai avuto una relazione con una donna e quindi è il perfetto prototipo per far sì che questo Caleb si possa innamorare di Ava che è la protagonista del film una bellissima Vikander l'attrice appunto svedese che in personifica l'intelligenza artificiale quindi il robot femmina stupendo protagonista del film di, del quale ovviamente Caleb si innamora e appunto qui ci poniamo veramente il problema della coscienza come aveva già sviluppato col test di Turing negli anni 50 quanto queste macchine sono coscienti hanno una coscienza e, e qui eh, si evidenzia veramente che Ava <ride> ha veramente una grande coscienza ma oltre ad avere queste capacità analitiche e di processione di dati che sono tipiche dei robot è anche dotata appunto come nel bellissimo Blade Run che vi avevo eh, raccontato un po' di tempo fa è dotata di emozioni quindi avvicina subito a lei eh, Coleb che si innamora perché un androide dotata di una bellezza assolutamente incredibile eh, empatica ma anche calcolatrice perché infatti è in grado di leggere nel pensiero negli occhi di Caleb che si è appunto innamorato di lei e poi non vi sto a dire il finale che il finale 
è abbastanza distopico e quindi ci pone un problema eh, veramente grande quanto in realtà eh, riusciremo a controllare queste intelligenze artificiali che è il problema che si è posto che si sta ponendo anche il grande Elon Musk l'uomo più ricco del mondo che sta sviluppando e qui non mi vorranno eh, gli attivisti animalisti eh, degli esperimenti sulle scimmie di questi chip intracutanee che danno la possibilità di aumentare la velocità la processione neuro neuronale dei dati e quindi siamo di fronte veramente a una frontiera incredibile perché Elon Musk appunto ha specificato che questo questo suo obiettivo è fatto per evitare che l'intelligenza artificiale cioè l'androide eh, sia più intelligente dell'uomo e possa anche in futuro anche distruggerlo quindi eh, il passaggio è anche questo cioè dotare l'umano di un appunto attraverso questi processori che vengono iniettati eh, all'interno del corpo eh, sono dotati appunto di questa possibilità di processare dei dati ad eh, una velocità assolutamente incredibile quindi come i computer quindi ex macchina assolutamente un film da vedere eh, da vedere anche perché veramente sia lo scifa che la tecnologia si sono talmente evoluti che siamo passati dall'incredibile al 9000 del meraviglioso eh, 2001 di sé nello spazio di Stanley Kubrick dove HAL 9000 è appunto il eh, computer il computer telecamera con l'occhio che vede che ci spia ma niente di più eh, dotato sì di una capacità di processione mh, diciamo non troppo evoluta ma senza la capacità di muovere quindi un mezzo assolutamente statico siamo passati invece al robot all'android che veramente si muove quindi c'è un grande salto evolutivo nella fantascienza e questo bellissimo film di garland eh, veramente che io dico a tutti quanti chi, chi non l'abbia visto di, di vederlo perché è un film che ci parla di, di futuro di scenari futuri ma che, che sono assolutamente non distanti che sono veramente molto molto vicino a noi quindi io vi saluto iscrivetevi al mio canale a typical movie qui c'è la magliettina eh, chi metterà dei commenti potrà anche richiedermi la magliettina eh, in omaggio e quindi mi raccomando seguitemi iscrivetevi al mio canale e guardatevi soprattutto ex macchina ciao